اللہم صلی و سلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ علیہ و صحابہ و بارک و سلم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سید محسن علی زنجانی اور ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قرآن پاک میں ارشاد ہے قول اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو ناظرین جہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مومنین سے خطاب کیا گیا مومنین یعنی کہ ایمان کی کسوٹی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ ہم سب پر قرآن کی روح سے فرض ہے دلائل الخیرات شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سچا پکا مومن کب بنوں گا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تیری محبت اللہ سے ہوگی اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری محبت اللہ سے کب ہوگی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میری محبت اللہ کے رسول سے کب ہوگی تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تو ان سے محبت کرے گا ان کی سنت سے محبت کرے گا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت رکھتے ہیں ان سے محبت رکھے گا اور کسی سے محبت رکھے تو آپ علیہ السلام ہی کی وجہ سے رکھے اگر کسی سے عداوت رکھے تو وہ بھی آپ علیہ السلام ہی کی وجہ سے رکھے پھر مزید ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ لوگوں کے ایمان ایک جیسے نہیں جس کے دل میں آپ علیہ السلام کے لیے جتنی زیادہ محبت اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ قوی اور یاد رکھ لوگوں کا کفر بھی ایک جیسا نہیں جس کے دل میں میرے متعلق جتنا زیادہ بغض ہوگا اتنا ہی اس کا کفر بھی زیادہ شدید ہوگا پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کی میرے سے محبت نہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کی میرے سے محبت نہیں خبردار وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کی میرے ساتھ محبت نہیں یہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا تو یہاں پر اس ساری حدیث پاک اور اس قرآن کے مفہوم کو ایک شاعر بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ میرا دین و ایمہ فرشتے جو پوچھیں تو مہاری ہی جانب اشارہ کروں میں یاد رکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کے تقاضے ہیں جب تک انسان ان کو پورا نہیں کرتا تب تک رب تعالیٰ کے دیئے ہوئے کلام پاک کی برکات جو ہم چاہتے ہیں ہماری بیماریاں ہماری پریشانیاں اور ان چیزوں کے جو حالات جو پیچیدہ حالات ہوتے ہیں حاسدین کی جو بری نظریں لگا دیتے ہیں ان سے بچنے کے لیے جو ہم آیات کو پڑھتے ہیں ان وظائف کو پڑھتے ہیں ان کا حل اسی معنوں میں احسن طریقے سے انسان کو فائدہ دیتا ہے جب رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ان کے اوپر عمل کیا جائے تو جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں میرے لئے محبت نہیں یاد رکھو اس کا ایمان نہیں تو جب اس کا ایمان ہی نہیں تو وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ قرآن پاک جو نبی پاک علیہ السلام پر نازل کیا گیا اس سے اس طرح کما حق کو فائدہ اٹھایا جائے جو ہم لوگ اپنی پریشانیوں بیماریوں اور مسائل کے اندر وظائف کی صورت میں حل تلاش کرتے ہیں تو جو میرے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب وظائف کرتے ہیں یا ہم نے اتنے دیر سے چلے کیے اس میں قرآن پاک کی آیات پڑھی لیکن ان کے اندر ہمیں اس طرح فائدہ نہیں ہوا جس طرح فائدہ ہونا چاہیے تو وہ اپنے عمال کی لازمن شامت لے کے آئیں ان کے اندر اپنے دل کی طرف توجہ کریں کہ کیا میری محبت آپ علیہ السلام سے اس طرح ہے 
मेरे से कई लोग आके पूछते हैं कि जंजानी साहब हम अपने बेटों को या बच्चों को हाफिज बनाना चाहते हैं तो मैं सबसे पहला जो उनको जवाब देता हूं मेरा वो जवाब ये होता है कि भाई सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत का हाफिज बनाएं उसके बाद उस कुरान का हाफिज बनाएं जो उनके ऊपर नाजिल हुआ था आपकी महब्बत ही असल ईमान है और आपकी महब्बत की ईमान की लज्जत जब दिल में होगी तो इन शाह तो ईमान के अंदर जितनी भी उसकी शाखें हैं उन पर अमल करने का फ़ायदा भी होगा और हम उस तरह उससे समर हासिल कर सकते हैं जो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक होती है याद रखिए रब तला मोमिन को कभी भी मायूस नहीं करता तो मोमिन को भी मोमिन की कामलीत तब मिलेगी जब वो इन आयत और इन अदीस के मुताबिक अपने ईमान को मजबूत करेगा अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खालिशता मोहब्बत करने की तोफ़ी अता फ़रमाए जो मोहब्बत हमारे असहाब ने की उनको हर वक्त फ़िक्र होती थी कि रसोल्ला सल्ला तसल्म से दिन रात उनके साथ उठते बैठते लेकिन फिर भी आपके पास आते और ये चाहते कि हमारी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो तो रसोल्ला सल्ला तसल्म के पास आके वो अक्सर इस तरह के सवाल किया करते थे कि यार रसोल्ला सल्ला तसल्म आप मुझे कामिल मोमिन होने के लिए वजीफ़ा बताएँ या मेरी मोहब्बत रब तला के साथ कैसे होगी तो उसका जो वजीफ़ा है वह रसोल्ला सल्ला तसल्म ने इर्शाद फरमाया रब से मोहब्बत का वजीफ़ा मेरी मोहब्बत है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिस तरह रब चाहता है उस तरह नबी पाक सलात वसलाम से मोहब्बत करने की तोफ़ी तफ़ी फरमाए असल